নমস্কার আমার বিশেষ অনুষ্ঠান বিশেষ এখন তাহলে আপনাকে স্বাগত জানাইছো বিষয়টা সন্দর্ভত ইতিমধ্যে পুনৰ আমি কৈছো যে অসমত হাতীৰ যে আমি আবির্ভাব দেখিছো আমি কৈছো উপদ্ৰব আসলে হাতীৰ উপদ্ৰব নহয় হাতীৰ আবির্ভাব হৈছে কাৰণ মানুহে হাতীৰ স্থান দখল কৰিছে আৰু মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে আমি দেখিছিলো কিদৰে তেজপুৰত ৰেলৰ আগত পৰি ছটা কৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল গৰ্ভস্থ হাতীৰ পোৱালি মাতৃৰ গৰ্ভৰ পৰা উলাবলৈ যে সৌভাগ্য সৌভাগ্য অর্জন করবলে নয়ালে সেই গর্ভস্থ হাতি পালির মৃত্যু হল এই দুঃখদায়ক ঘটনা দিন ধরে দিন হয়ে আছে প্রতিদিনে সংঘটিত হয়েছে আজিও এটা হাতির মৃত্যু হয়েছে গতি এই হাতির দুরবস্থা পুনর্বার কোথাও অসমত আমি যে কেটা হাতি দেখে আইসো বা আমার টেলিভিশনের পর্দাত আমি দেখো বিভিন্ন স্থানত এই হাতি কেটা আমি মানুষের মাজে ওলাই অহা দেখো সেই কেটায় আছে হাতি থাকবলে এটা জঙ্গলের মাজত আশ্রয় নাই খাবলে খাদ্য নাই গতি হাতিবুর ওলাই আছে আর আমি দেখি থাকা হাতি কেটাই হয়েছে শেষ হাতি আর এই ধরনের যদি উপদ্রব অব্যাহত থাকে মানুষের তেহলে এই হাতি কেটা শেষ হবলে পরিসংখ্যায় কয় বিশ বছর শেষ হব কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় দশ বছর অসমরপা সকল হাতি নিঃশেষ হব কারণ হাতির বাবে খাবলে এটা একু নাই কিন্তু বিগত বহু বছর ধরে প্রায় দুহাজার চনের পর হাতি সংরক্ষণের নামত হাতির বাবে বহু কোটি টাকা আহিল অসমলে বিভিন্ন এনজিও পালে হাতির সংরক্ষণের বাবদ এই ধন কোটি কোটি টাকা কিন্তু সেই টাকা সমূহ কামত নালাগিল হাতির দুরবস্থা বাড়ি বাড়ি কই থাকিল আর আজি হয়েছে হাতির চরম অবস্থা আমি অনুষ্ঠান আরম্ভ করছো আমার লগত উপস্থিত আছে আমার এই অনুষ্ঠানত সমদ্বীপ দত্ত প্রকৃতি সংরক্ষক লগতে প্রকৃতি প্রেমী সমদ্বীপ দত্ত আপনাকে স্বাগত জানাইছো আমার লগত উপস্থিত আছে জয়নাল আবেদিন তিনিচুকারপরা জয়নাল আবেদিনে প্রকৃতি সংরক্ষণের বহুমূলিয়া কাম করে আছে জয়নাল আবেদিন আপনাকে স্বাগত জানাইছো আর বিভিন্ন স্থানেরপরাবাসী রাইজর মতামত আমি লোলে চেষ্টা করি আমার কেবাজন সাংবাদিক বর্তমান উপস্থিত আছে তেজপুরত বালিপুরত যে আমি আমার মর্মান্তিক আমি দৃশ্য দেখিছিল রেলর আগত কিদরে হাতির মৃত্যু হয়েছিল সেই স্থানতে বর্তমান উপস্থিত আছে পুলক কুমার ডেকা আপনার স্বাগত জানাইছো পুলক কুমার ডেকা শুনবলে পাইছে না পুলক কুমার ডেকা বালিপড়ার বামগাঁও চাহ বাগানের এই স্থানের পর উপস্থিত আছে পুলক কুমার ডেকা শুনিছে আর আমার লগত উপস্থিত আছে সমীরণ দিগন্ত নুমলীগড়ত আমি দেখিছো হাতির কি উপদ্রব মানুষের মাজত আমি দেখলে পাইছো মানুষে হাতি কিদরে আক্রমণ করে নুমলীগড়ের পর আছে সমীরণ দিগন্ত আর ধনুভঙ্গা রংজুলির কাশর ধনুভঙ্গার পর উপস্থিত আছে আমার এয়া সাংবাদিক রতন কলিতা স্বাগত জানাইছো আর অনুষ্ঠান আরম্ভ করছো পুলক মানে আপনার কাছে আগে বিচার প্রথমে মাত্র এদিন পূর্বে পুলক আপনি যদি শুনবলে পাইছে তার ইঙ্গিত দিব মাত্র এদিন পূর্বে আমি দেখিছিল বামগাঁও টি ষ্টেট বামগাঁও চাহ বাগিচাত কিদরে দ্রুতবেগী রেলর খুন্দাত হাতির মৃত্যু হয়েছিল আর হাতিয়ে খাবলে নাপায় পেটর ভোকত অরণ্য নাই ওলাই আসবলে বাধ্য হয় নিশার ভাগত দিনটো পেটর ভোকত থাকে তারপর মানুষের লগত যুদ্ধ হয় পোলি ল মাতৃ হাহাকার করবল হয় দতাল হাতি ছেদিল ভেদিল হয়ে পড়ে মানুষে হয়ে হুলস্থুল করে আর মানুষে হয়ে হুলস্থুল করার ফলত ছেদিল ভেদিল হয়ে পড়ে হাতি আক্রমণ করে এই পরিস্থিতি প্রতিদিনে হয়ে আছে বামগাঁত আপনি উপস্থিত আছে রাইজে কি কয় হয় নন্দন সেই সমগ্র দৃশ্যাবলী যে শোকাবহ দৃশ্যাবলী হৃদয় বিদারক দৃশ্যাবলী সেই দৃশ্যাবলী নিউজ লাইফর দর্শক দেখা পাইছে আর শনিবারে মাজনিশা আমি আহি উপস্থিত হয়েছিল আর বামগাঁত সেই দৃশ্য দেখা পাইছিল কি ধরনের পাঁচটাক হাতি করুণ মৃত্যু হয়েছিল আর আনকি গর্ভত থাকা একটা হাতি পোলিও মৃত্যু হয়েছিল করুণভাবে আর এটা মূল এই অঞ্চল রাইজ আছে মানে বালিপাড়া বর্তমান উপস্থিত আছো আর বালিপাড়া বামগাঁত যি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেই দৃশ্য ইয়াত উপস্থিত থাকা সকলে প্রত্যক্ষ করেছে আর ইয়ার কি কারণ বা এই সন্দর্ভত কি মন্তব্য আগবাব সেই কথা মানে জানি বিচার মানে প্রথমে আপনার পর জানি বিচার কি কব এই দৃশ্যাবলী দেখার পিছত আসলে এটা বাসস্থানের অভাব হয়েছে নে কি বন্যহস্তির বা প্রাণীর কারণে বন্য প্রাণীর কারণে এই ধরনের যে বিপর্য আছে কি কব এই এটা মর্মান্তিক ঘটনা হল যে ঘটনা আমি সচাকে দুঃখ দুঃখিত যে আমি ছটাক হাতির লগতে ছটাকে হাতি আমি হেরালো আর এটি গর্ভবতী হাতি আসলে যার শুকাবভাবে পেটত থাকা পোলিটো মৃত্যুমুখত পড়লে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা আমি সকলে একমুখে আমি দুঃখ করছো গোটে ঘটনাটুক লো পেলায় আর আমি একটা কথা কব বিচার যে বর্তমান সময়ত হাতি আর মানুষের যে সংঘাত হয়েছে এই সংঘাত অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় বর্তমান সময় সময়ত সময়ত আর এই এই কারণে হয়েছে বলে মানে ভাবো যে বর্তমান সময়ত যে জনবিস্ফোরণ হয়েছে সমগ্র পৃথিবীত জনবিস্ফোরণ হয়েছে তারে সেই অনুপাতে জীব জন্তুরও বৃদ্ধি হবলে আরম্ভ করেছে গতি এটা মানুষ আর জীব জন্তুর মাজের একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে এই প্রতিযোগিতা বাসস্থানের প্রতিযোগিতা যুক্ত দুইটাই আমি সংকট মুহূর্ত একটা পরিস্থিতি আমি গে আসো যুক্ত বাসস্থানের একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে মানে ভাবো যে বর্তমান সময়ত যে ধরনের আমি 
গছ গছনি বা আমার বনাঞ্চল সমূহ আমার ফলে আগবাড়ি আহিব লাগে সেই সময় আমি কিন্তু বনাঞ্চল ফলে আগবাড়ি যাবলে আরম্ভ করছো গতি জনবিস্ফোরণ যে ধরনের হয়েছে সেই ধরনের আমি যাবও লাগবে সেইটো তো মানে কোব যাওয়া নাই কিন্তু যদি বেদখল বর্তমান সময় তার চর্চিত বিষয় সময় চলি আছে এটা বেদখল গিয়ে বেদখল ওপর মানে কোব বিচার যে এই কথা হয় জীব জন্তুর বাসস্থান গিয়ে আমি বেদখল করছো যার বাসস্থান জীব জন্তু থাকবলে জায়গা নোহা হয়েছে খাদ্য অভাব হয়েছে যার কারণে বাসস্থান বিচারি বা খাদ্য বিচারি বাইরে ওলাই আবলা হয়েছে গিয়ে তারেগে এটা কথাও নিশ্চিত যে যখন বেদখল করে পেলে বনাঞ্চল বসবাস করেছে সকলে একটা নিদর্শন দেখাব লাগিব যে এটা কথা মনত রাখবেন যে আমার সমাজ বর্তমান একটা ক্রান্ত ধারণা হয়েছে ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে যে গছ গছনি বা জীব জন্তু না থাকলেও আমি জিয়াই থাকি এই একটা ভুল ধারণা গতি এটা ধারণা নিশ্চিত করবো যে জীব জন্তু গছ গছনি থাকলেহে মানুষ জিয়াই থাকিব গতি আমি যে জিয়াই থাকি যে জীব জন্তু আর গছনি জিয়াই রাখব লাগিব আর বাসস্থান যখন বেদখল করে বনাঞ্চল আছে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের নিচিন বনাঞ্চল নিজে সংরক্ষণ করে রাখি লুণ্ঠন নক বচাই রাখি পেলায় জীব জন্তু সকল আঁকালি লোক সকলকে একটা সহ অবস্থান করব নিশ্চিতভাবে মানে আরো এগারী ওসর যাব আপনি সেদিন দেওবারেও কিন যে বনাঞ্চল দ্রুত হারত বেদখল হয়েছে কি কম অন্য জেলার কথা নক মানে শোণিতপুর জেলার কথা কম প্রথমতে যে শোণিতপুর জেলার যদি আসলতে দুশো বিশ বর্গ কিলোমিটার তো চা যায় দুশ বিশ বর্গ কিলোমিটার ভিতর মানে শতকরা মানে আশি শতাংশই অবৈধ বেদখলকারী অতি দুঃখ দুঃখর বিষয় যে অবৈধ বেদখলকারী সকল মানে মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রতিবাদ এ বি সিং পাটিল দেবলক মানে অবগত করেছিল এই গোটে বিষয়ট কিন্তু প্রতিবাদ এ বি সিং পাটিল দেবে আপনার চিফ সেক্রেটারি ফরেস্ট মিনিষ্টার তেতিয়া রকিবুল হুসেন আসিল তারপিছ আপনার তরুণ গগৈ দেব আসিল তখনসলকও অবগত করলে মূর হাতত তথ্য সহকার প্রমাণ আছে কিন্তু আজির তারিখলকে তেরো সনের পর আজির তারিখলকে কিন্তু এই ব্যবস্থাটা গ্রহণ নকার আজি যাকালি বালিপাড়াত এই করুণ ঘটনাটা হবলগা হল তো মনে ভাবো যে আহি থাকা দিনবিল অনাগত দিনত ইয়াতকে আরো বেশি ঘটনা হব এই কথা তো একদম সম্পূর্ণ সত্য কথা যেহেতু হাতির খাদ্যর বাব তাত এডাল শুকান বাঁহ পাতো নাই দুশো বিশ বর্গ কিলোমিটার ভিতর সোনাই রূপা অভয়ণত এটা গছর পাত নাই গতি তার হাতি থাকবই নয় হাতি তার হাতির যুক্ত খাদ্য এটা প্রাপ্তবয়স্ক হাতি সদায় দুশো লিটারকে দুশো লিটার মানে পানি লাগে আর দেড়শো লিটার মানে খাদ্য লাগে কিন্তু আচ আচরিত ঘটনা তো কিন্তু এখিলা গছর পাত খাবলে নাপায় আপনি এজন মানুষ তার গছর ছা লোবলে এডাল গছ নাই তার দুশ বিশ বর্গ কিলোমিটার ভিতর আপনার অবৈধ বেদখলকারী সকল যেতালেক যুন সরকারে নহক যদি উচ্ছেদর ব্যবস্থা নক মনে ভাবো যে অনাগত দিনত এই ছটা মরিছে কি আরও ষাঠিটা সত্তরটা হাতি ক্রমান্বয়ে বাড়ি যাব আর প্রতিজন যুবকে শিশুয়ে দেখা পাব লাগবে যে হাতিটো একটা ভৌগোলিক মেপত মেপতে হাতি রাখব লাগবে সময় আপনার পর জানব বিচার এই যে ঘটনাটা আপনি প্রত্যক্ষ করেছে কি কোম বিশেষকে বালিপরা সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলে এটা মেপতে আছে এখে কোয়ার দরে আর সোনার রূপায়ও সে একই অবস্থা গতি বনাঞ্চল সংরক্ষণ অবিহনে আর অবৈধ দখলকারীক যদি উচ্ছেদ করব নয় এই দুটা সমস্যা সমাধান করলে লাই লাই হাতি সমস্যাটা সমাধান হবো আমি ভাবি হয় মানে আকো বিভিন্নজন কথা পাতি মানে আপনার পর জানি বিচারিম আসলে ইয়াত রেল বিভাগেরও গাফিলতি আছে নাকি মানে রেল বিভাগের গাফিলতি বলে কোয়া নাই বালিপরা সাইডওয়ার চটিয়া এই অঞ্চল হাতির অধিকৃত অঞ্চল আমি বালিপরা অঞ্চল ইলেকট্রিসিটি লাগিও হাতি মরা দেখি ইতিমধ্যে কেবাটো হাতি ইয়াত মরিছে কিন্তু প্রথম কথা হল আমার যদি পতঞ্জলি ইন্ডাস্ট্রি সেই পতঞ্জলি ইন্ডাস্ট্রি ডর একটা জঙ্গল এখন আসিল তাত হাতিবুর আহি পেলায় ইয়াত পালি জন্ম দিয়ে ব্লিডিং করে ইয়াত গতি আজি আমি দেখি সেই ব্লিডিং করে হাতি পতঞ্জলি থাকবো নাই তার ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেল ডর ডর বিল্ডিং হয়েছে সেই হাতি আজি আমার এই অঞ্চল যান হাতি ঢুকাইছে যান হাতি মরিছে কতো আমি গর্ভবতী হাতি দেখা নাছিল আজি দুঃখর বিষয় এটা গর্ভবতী হাতি এই পতঞ্জলি ইন্ডাস্ট্রি তাত থাকবো নয় তার ব্লিডিং করে তার বাচ্চা জন্ম দিয়ে আজি এই অঞ্চল রাইজে সবাই জানে আমার যদি ইয়াত বড়ো লোক আছে যখন মিচিং লোক আছে যখনিয়া লোক আছে যখন নেপালি লোক আছে আপনার সুদিলে গম পাব যে হাতিবুর আই ইয়াত ব্লিডিং করে মানে জিরণি লয় তার জিরণি লয় বলে পোলি দিয়ে কারণ মানুষেও জিরণি লয় বাচ্চা এটা জন্ম করে ঠিক হাতিও জিরণি লয় এটা বাচ্চা জন্ম করে যেহেতু পতঞ্জলি এখন আজি ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেল হাইটেক বিল্ডিং হয়ে গেল কিন্তু তাত হাতিখিনি যাব নয় তার কারণে ইয়াত আজি ট্রেন লাইনের পালিটো জন্ম দিবল হয়েছে আর দুঃখর কথা সেই পালিটো হাতি পাঁচজনীর সেই বাচ্চাটাও মরিছে আপনি কি কোব না যাকালি ঘটনাটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বনাঞ্চল যদি বেদখল হয়েছে বেদখলের ফলতে আজি হাতির বাবে খাদ্যর নাটনিটো একটা প্রধান সমস্যা হয়েছে আমি বিভিন্ন সময় সরকার বিভিন্ন আঁচনি গ্রহণ করা দেখা পাইছো কিন্তু হাতির কারণে পর্যাপ্ত খাদ্যর যদি অভাব এই অভাব দূর করবরণে সরকার ফল পদক্ষেপ গ্রহণ
সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান যে উন্নতি পলমে হাতীৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে হয় মই আপোনাৰ পৰা জানিব হয় কালি আমাৰ ইয়াত যিটো ঘটনা হ'ল ই সঁচাকৈ বৰ মনমান্তিক আমি বালিপৰাবাসী নহয় শোণিতপুৰ জিলাবাসী নহয় অসমবাসীয়ে ইয়াত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে আমাৰ বেদখল আমাৰ বালিপৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বেদখল অবাধ বেদখল হৈছে তাৰ বাবে হাতীৰ বাসস্থান নোহোৱা হৈছে খাদ্যৰ নাটনি হৈছে যাৰ বাবে হাতীবোৰ ওলাই আহিছে আৰু আমি জানিব পৰা মতে বাগান কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া ব্লেডৰ ফেন্সিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাৰ বাবে হাতীবোৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এইটো এটা বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা ইয়াৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব লাগিব বন বিভাগে ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত কৰক বেদখলমুক্ত কৰক তাৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱ জন্তু আৰু সংৰক্ষণ হওক হয় বন্যপ্ৰাণী যাতে সুৰক্ষিত হয় আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কি ক'ব এই কথা যোৱা পৰহি যিটো ঘটনা বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা এইটো মানে চকুৰে চাবনৰ অৱস্থা বিশেষক গর্ভবতী যিজনী হাতী আসে যদি পেট ফালি পেলায় গর্ভস্থ হয়েছে ট্রেনের খুন্দাত গতি এই ইয়ার মূল কারণ হল বেদখল কার্য বেদখল যদি বন্ধ করব নয় বনাঞ্চল তাহলে এই সমস্যার সমাধান নহয় আর রেল বিভাগেরও একটা দায়িত্ব আসলে যেহেতু এসপ্তাহমান ধরে এই অঞ্চল হাতিখিনি ঘুরি আছে দেখা পোৱা গেছে প্রায় রাতি হলে চিয়র বাখর মানুষের ঘর ভাঙে খেতে খায় সেইখিন রেল বিভাগে হয়তো ট্রেনখন যদি অল্প স্লো করে দিলে হেঁটেন হয় পুলক এটা নিশ্চয়ই ঘটনাটো নহল এটা হচ্ছে এই যে স্থানত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেই স্থানের এই বাসিন্দাসল মনের কথা সকলে তাৎপর্যপূর্ণ কথা কেছে মানে বাধা দিয়ার একবারে ইচ্ছা নাছিল কারণ একটা কথাই হয়েছে আজির দিনের মূল্যবান কথা এজনে কেছে উদ্যোগ হাবি ভাঙি করা হয়েছে সেই উদ্যোগ হাবি ভাঙি করা হয়েছে সেই হাবি আসিল হাতির বাসস্থান বা হাবির হাতির আশ্রয়স্থল কলে যাব সেই হাতিকেটা তারপর আমি যদি কোম হাতি আমার মজলে ওলাই আসে আসলে আমি কোব লাগে আমি হাতির স্থান আমি দখল করছো হাতিবিল কলে যাব এই কথাটুকে সর কথাটুকে আমি অসমবাসী কি কেউ বুঝি পা নাই আর পুনর্বার কোথাও যেটা হাতি আমি টেলিভিশনের পর্দাত দেখি আসো রাজ্যে দেখি আছে মানুষের মজলে ওলাই আসে ধান খেতি খাইছে সেইকেটা হাতি অসমের অবশিষ্ট হাতি সকল হাতি ওলাই আসে কারণ হাবির মজাত একু নাই আর দশ বছর পিছত আপনার পুত্র আপনার সন্তানে বা আপনার কন্যায় অসমত আর হাতি দেখলে না এটা দুঃখজনক ঘটনা আর আমি যে ভাব মানুষের বাবে সকল লাগে প্রকৃতির বাবে একু না লাগে যদি অকল মানুষ থাকবল হয় এই পৃথিবী এদিন বিস্ফোরণ হব পৃথিবীত হাবি জঙ্গল হাতি গরু ছাগল মানুষ সকল লাগিব ইকোসিস্টেম বলে একটা কথা আছে জৈব জৈব তন্ত্র বলে একটা কথা আছে এই কথাটা আমার সকলে বুঝি পাব লাগিব ধান খাওয়া দুঃখর কথা কিন্তু ধান খাবলে হাতিয়ে মানুষের মজলে আহিবলে ভাল নাপায় ওলাই আহিবলে বাধ্য হয়েছে এয়া হয়েছে পামগাঁওবাসীর মনের কথা ভাল পাইছো যে অনুভব করেছে মানে ভাবি সকলে যাতে অনুভব করো মই এবার যাব বিচার সৌমদ্বীপ দত্তর কাশলে সৌমদ্বীপ দত্ত বাকি কেজন সাংবাদিক লাইনত থাকিব আপনার কাশলে আসো সর্বত্র হাতির যে আমি দুরবস্থা দেখি অরণ্য ধ্বংস হয়েছে হাতির দুরবস্থা দেখলে বড় দুঃখ লাগে আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া কি কালির ঘটনার পিছন বা বিগত সময়ের যে ঘটনা ঘটি আছে সমদ্বীপ নাই সাহ হাতির কথাটো তো একটা বৃহত্তর কথা সেটার উপর আলোচনা করিম যে সদ্যহতে যদি হল যদি সেই বালিপাড়াত যে ইমানক হাতি মরিলে রেলওয়ে ট্রেকত রেলে যে মারি গল সেই মানে সবতক দুঃখজনক কথা আর দুঃখজনক কথা এই কারণে যে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ইয়ার আগত বহুবার কমিউনিকেট করা হল মর প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটর ফরেস্টরও কথা হয়েছে চিঠি দিছে লিখিছে কে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন পয়েন্ট অফ ভিউ ইমপ্লিমেন্ট যেটা করব লাগে রেলওয়ে মানে সেই সাংঘাতিকভাবে নেগলেক্ট করেছে এটা হাতির যাক এটা আছে রেলওয়ে ট্রেকর উপর আছে কিনা উপর উঠি আহিল রেল তো রখাবও পারে রেলওয়ে যুক্ত যখন ড্রাইভার যখন রেল চলায় যদি ওরিয়েন্ট নক যদি কথাটা ভালকে নুবুঝায় যদি ট্রেনিং নিদিয়ে অকল উপর লেভেলত কেখনমান মিটিং কেখনমান চিঠি পত্র আদান প্রদানের এই সমস্যাটার সমাধান নহব আর সবতক দুর্ভাগ্যজনক কথা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে নিচিনা একটা অর্গানাইজেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন যত ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন টু কনস্টিটিউশনাল ডিউটিজ হয় সেই কনস্টিটিউশনাল ডিউটি তো ইগনোর করেছে ইয়ার আগতো আমি বহুতবার চালো আমি বহুত ভালকে কলো আপিল করা হল কিন্তু এটা এনেকা সিচুয়েশন তো হল যদি ল এন্ড অর্ডার প্রবলেম নক হয় যদি মানে ঠায়ে ঠায়ে এটা বিভিন্ন ঠায় আমি রেল অবরোধ করবল হব যে রেলওয়ে হাই লেভেল অফিসিয়ালস খিনি সেন্সাটাইজ করার কারণে কেন ভোক খেবে দিয়া নাই ইয়ার আগতো বহুবার হল এবার হলে বারো বেলে কথা বারবার সেই হয়ে আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকো যদি সহযোগিতা করে ফিনান্সিয়াল ষ্টেবিলিটি আছে যদি ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট করে তাহলে অন্তত রিজার্ভ ফরেস্টর মাঝে যেটা ট্রেক গেছে সেইকেটা ট্রেক ওয়াইল্ড লাইফ ওয়াচার দিব সেইটোকে নক এই ইমান হাতি মরিলে কেদিনমান হুলস্থুল হব বাস আকো চুপচাপ বহি থাকি
तो कि विपद है छा हाँ प्राण रक्षा पड़े और आम हाबी बन ध्वस कर कार्य तो आसे कि जे बन ध्वस हाथी जो खाने ना अभाव से आम भाँ हाथी ऊल आम अत्याचार कर हाथी अत्याचार कर हाथी कटार खाने ना हाबिर भर एक जी दुखल कांड सन्दर्भ मन अनुभव तो कि तो डेफिनेटलि आप जाने जो आज बत्रीस बस धरी पे हेबिटेट बसस्थान संरक्षण लगे आसो सी आज दिहिंग पटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निचना सेंचुरी से हाथी हेबिटेट प्रिजार्व से कितना यू कथाओ ठीक जो लास्ट फिफ्टीन इयार्स मानने सांघातिक भावे जंगल ध्वस इतना जंगल जो रिभाइ कर नए हाथी ऊल एट समाधान सूत्र गवर्नमेंट अब इंडिया को दीसूँ आम लिखी आम आपन लोगों चेनेल मजे कब विचार समाधान एट आए मैं हाथी खेदा कारबार तो बंद लगे यार आगत हाथी खेदी बी कले बंद लगे इतना प्रश्न तो आब हाथी जो धान खेत ऊल से मानु धान खासे कि हम इतना मानुर धान खासे मानु हाथी खेदी से बेलेग एज धान खासे आम कैसो जो मानुर धान हाथी खा दु लगे और गवर्नमेंट अब इंडिया जीतु एलिफेन्ट प्रजेक्टर कोटि कोटि टका आए गवर्नमेंट अब इंडियार पैसार तो प्रब्लेम ना वाइल्ड लाइफ कन्जार्भेशन क्षेत्र ये मानुखिक जीख धान क्षति हम तर डबल पैसा दी दी लगे सपोज एक विघा माटित जो बीस मन धान है जो हाथी आई धान खाए चल्लिस मन धान दाम दी दी लगे तो सीट जो पाँच छ बस सत बस जो ये हाथीपुर धान खा कारण हाथीपुर धानी पथार नेदेखे हाथीपुर देखे जी से ग्रासलैंड जीतु जंगल नोहा ग्रासलैंड ओल से तो हाथी धान खार कारण जो कम्पेन्सेट कर दिए गवर्नमेंटे डबल पैसा जो दी दिए तीन दुगुण पैसा जो दी दिए मानु हाथी वेलकाम धान खा लो जो दस बस मान कर दस बस भर जी मेन फरेस्ट प्राइमे फरेस्ट जी ध्वस फरेस्ट तो रिभाइ कर चेस्टा लगे क्या लक्ष्य कर लगे धान जो खाने आए मानु बड़ा कष्ट धान खेती कर मानु धान कृषक इन कष्ट धान कर धान जी कष्ट चाउल क्या उलिये सही धान हाथी खा दी तरह से सरकार धन पा कि मानु आश्वस्त हम निजर कष्ट माटर धानदरा मानु क्यों खेत हाथी खाने एरी दी पारे तो आशंका थको मैं धनखिन पा ना नपम सरकार धान खाने दिया तो इन सहज कथा हम जान नहीं आनी ठीक कैसे सौ मैं फोर लेन एट उदाहरण दीस फोर लेन लैंड जे फोर लेन जे रास्ता मानुर माटी लो लो से कुनो मानु सीट लो आपत्ति ना ये आपत्ति ना जो दुई लाख माटी पाँच लाख छ लाख सत लाख टका पाई गई से मानु आपत्ति ना ठीक भारतवर्ष तो धान अभाव हा ना जिम धान प्रडक्शन है विघात तार जो डबल कि ट्रिपल पैसा पाई जाए मानु आपत्ति एक ना क्यों सही पैसा तो दिल धान बजार पा भारतवर्ष धान अभाव हा ना बुझा हम पे कि मानुर तक आजिकल की हल आजिकल स्ट्रेट पैसा जा मानुर धान खा मानुख नम्बर थको तक मजद कस्ट ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर प्रयोजन ना खाली पलिसीगत भावे पैसा तो स्ट्रेट एकाउंट गुस मानु क्यों ग्रहण नक ठीक बाबू लाइन थक रतन नगर में आपका रतन का बार विचार समीरण आपुन लाइन में थको रतन आपन का आपुनी आज रंगजुली रंगजुल समीपर धनुभंगत आनी उपस्थित आए प्रतिदिन आम बतरी तो आए जो हाथी उपद्रव कर हाथी आविर्भव से उपद्रव शब्द तो मैं हाथी क्षेत्र व्यवहार कर खूब दुख पाँव कारण हाथी थकबले ठाई नोह से और एक कथा मैं खूब दुख लगे आम हाथी पूजा करूँ हाथी आम बहुते देवता बी पूजा कर और मृत्युर पीछे हाथी फुल दिया आम देखी जी तो हाथी अत्याचार कर मानु मृत्युर पीछे एसामे फुल दिए धूप ज्वाय कितने एक हाथी लिये आम देखी जुई दलिया एक हाथी आम देखी जाठी दलिया एक हाथी आम देखी शिलगुटी दलिया मैं ये कथ मोर कारण दुर्बोध्य जी साम मानु पूजाओ पे सी साम मानु कि शिलगुटी दलिया पे जुई दलिया पे बोमा दलिया पे जाठी दलिया पे ये रंग जुलत कि हाथीर रतन है नंदन मैं इतना उपस्थित आसो गपारा जिलार धनुभंगत और बृहत्तर धनुभंगा रंगजुली बृहत्तर अंचल हाथी एक सन्स सृष्टि कर मैं देखा विचार लोक इन निशार भाग निशा सन्धिया नामी अहारे इस लोग ऊल और इन जुई धरी हाथी जाते धाननी पथार ना तार रखी थके हाथी इतना आतरा पथारे चेस्ा कर हाथी क्या क्षति नक कारण हाथी जाते खेती पथार आ नष्ट नारे जबतियों व्यवस्था ग्रहण कर ये कथा उल्लेख कर आज विशेषको धनुभंगा अंचल एक् लोक हाथी गसकी मारिसे विष्णुप्रसाद राभ 
ৰাভা নামৰ ব্যক্তি গৰাকীক মাৰিছে ইয়াত এই অঞ্চলত বিশেষ কৈ জীৱন আৰু সম্পত্তি সংকাত ভুগিছে ৰাজ্যকল বিখাই বিখাই ধাননি পথাৰ খটি হৈছে বিভাই বিখাই প্ৰতিদিনে ধাননি পথাৰত হাতিয়ে নষ্ট কৰিছে কিন্তু তাৰ প্ৰতি তাৰ লগে লগে এই সকল লোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি নামি আহিছে যাকে যাকে হাতি নামি আহে আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোক সংকিত হৈ পৰিছে আৰু মই দেখাব বিচাৰিছো এই সকল ধনু ভাঙা বাকি ৰাজ আৰু তেওঁলোকে নিখাৰ ভাগত এনেৰে জুই ধৰি খেতি পথাৰৰ কাখতে ৰখি আছে আৰু প্ৰতিদিনে বিশেষ কৈ আজি এমাহ মান ধৰি প্ৰতিদিনে এহতক অধিক হাতি সদায় নামি আহে পাহাৰৰ পৰা আৰু এনেৰে খেতি পথাৰত নমি খেতি পথাৰ নষ্ট কৰে এই মুহূৰ্তত মই ইয়াৰ স্থানীয় লোক এজনৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে হাতি ইয়াত ৰৈ আছে নিশা অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওলাই আহে হাতি ৰখাৰ বাবে কেনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে হাতিয়ে নমস্কার প্রথমতে হাতি আর মানুষের যে সংঘাত আজি নতুন কথা নহয় সে ক্রমান্বয়ে প্রতি বছরে বৃদ্ধি পাই আছে হাতির সংখ্যাটু কিন্তু আটাতক আজির সময় আমি কবলে বিচারি কারণ যে হাতি সমস্যাটু নিশ্চয় আমি আজি সরকার নিশ্চয় অনুরোধ করা হয়ে আছে এই সমস্যার সমাধান করবো কেন করে নিয়ে অনেক আলোচনা করব লাগে কিন্তু আমি আটাইতক কব বিচার আমার এই অঞ্চল মানুষের সচাকে আমার কৃষিজীবী প্রায় প্রতি পরিয়ালে আমার খেতে করে গতি খেতে চপার সময় আগে আগে চপর আগে আগে নিশ্চয় আমার হাতি জাতটু আহি গোটে খেতে তো হলেও করে পেলায় গতি তার ফল নিশ্চয় আমার খেতে সকল গাঁওবাসী মানুষের খুব একটা মানে দুর্যোগ একটা অবস্থা হয় তো এই কথাখিন মনোজ কব বিচারি হাতি যে সমস্যা এই সমস্যা তো নিশ্চয় সরকারক মানে অনুরোধ কব বিচারি আমার হাতি যে খাদ্য সংক্রান্ত নিশ্চয় একটা সাজু হব লাগে বা প্রচেষ্টা লোক লাগে কিন্তু ইয়াত কব বিচারি আমার যদি খেতকর খেতে বাতি নষ্ট করেছে প্রতিদিনে শ শ বিঘা খেতে বাতি নষ্ট করেছে হাজার মানে শ শ হাতি আহি গতি আমি অনুরোধ কব বিচারি প্রথম কথা হল আমার খেতে সকল ক্ষতিপূরণ তো আমার পাব লাগে আর দ্বিতীয় কথা আমার যদি খেতে ইতিমধ্যে কেদিনমান পূর্বে আমার যে ক্ষতি করেছে গতি খেতে তো আমার কি কয় ক্ষতিপূরণ দিব লাগে গতি সেই ক্ষেত্রে আমি সরকারের অনুরোধ জানাইছো আর যেহেতু হাতি গাঁত আহি মানুষক আমার বহু মানুষ আজি আজিও যাওয়া আমার মানুহ মরিছে গতি প্রায় আমার ইয়াত সংখ্যাত হয়ে থাকে মানুষ মরবলগা হয় ঘর আহি মানুষ মৃত্যুবরণ হয় গতি এই ক্ষেত্রে মানে সরকার অনুরোধ করব বিচারি সরকার যুক্ত প্রাপ্য যে সরকার চারি লাখ কেটা অনুদান অনুদান দিয়ে এই ক্ষেত্রেও আমি সরকার খুব পলমকে দিয়ে গতি এই ক্ষেত্রে মই জানাইছো সালে যে সরকারে এই ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা হাতে লোক কৃষিতে নন্দন একটা কথা উল্লেখ করবো বিশেষ করে ধনু ভাঙা রংজুলি অঞ্চল রাইজর এক বিশেষত্ব হল হাতিক কোনো ধরনের ক্ষতি নক হালিক হাতিক আক্রমণ নক কারণ হাতি যাতে পাহাড়ের পর নামি নাহে তার ব্যবস্থা করে মানে প্রথমে দেখা পাইছো যে এয়া হচ্ছে মলম লাঠি মলম লাঠি দূরের পর এনেদরে জুই দেখায় হাতিক যাতে পথারলে নামি নাহে ডেকা সকলে বিশেষ করে এই মলম বাড়ি হাতত লো হাতিক হাতিক ভয় দেখায় যাতে এই জুই আছে এই জুই দেখি যাতে হাতি নামি নাহে আর বাস্তব জীবনের কথা জানবার চেষ্টা করি লাইন থাকবো মানে এবার সম্মিলনের কাশলে গেছো নুমলীগড় আমি দেখি হাতি মানুষের যে সংঘাত প্রতিদিন একটা নিত্য নতুন একটা নিয়মিত একটা কাণ্ড হয়ে আছে নৈমিত্তিক কাণ্ড হয়ে আছে আর তার আনের কাহিনী সমূহ ইতিমধ্যে আমি কোথাও মানে আসো সমীরণ দিগন্ত কাশলে সমীরণ নুমলীগড় হাতির কি অবস্থা হয় নন্দন মানে উপস্থিত আছো নুমলীগড় আর গোলাঘাট জেলার নুমলীগড়কে ধরে মূর ফুলনি বা রঙাজানত বিগত প্রায় জুন জুলাই মাহর পর বন্য হস্তির যে খেতে পথার তহিলং করার যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থা চলি আছে আর একই সময়তে হাতি মানুষের সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে যুটর কারণে হয়তো এই ক্ষেত্রে বন বিভাগের যদি ধরনের পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ হয়তো নোহার কারণে আজি মানুষ আগবাড়ি আইবল গেছে হাতির প্রতি আক্রমণ করবর কারণে কিন্তু তথাপিও এই সকল লোক মূল উপস্থিত আছে হাতিক আক্রমণ করবর কারণে এই সকল লোক কোনো মনে নকয় বা সেই ব্যবস্থা নাই কিন্তু কথা হল কি যে মনের যে অশেষ কষ্ট করে করা খেতেডরা যেটা হাতিয়ে তহিলং করে তেতিয়া হয়তো কিছু তখন মনত কষ্ট হয় আর সেই কারণে আগবাড়ি যায় মানে আপনার ওসর আছো প্রথম অকান ঠিক হয়ে দিয়ে হাতি মানুষের সংঘাত বলে কোয়ার লগে নুমলীগড় হয়তো বিখ্যাত হয়ে পড়ে এই ব্যবস্থা তো দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আছে কিন্তু নিরাময়ের কারণে আদি আজিলেক কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হওয়া নাই কিয় আসলে দেখ দেখলে পাওয়া গেছে যে আমার মরঙি বিশেষ আমার মরঙি মৌজাত আর নামর দরগিং যখন বনা বনাঞ্চল আসলে বনাঞ্চল অবাধ গতিত তার ধ্বংস করা হয়েছে তার চাহ বগিচা খোলা হয়েছে আর দেখলে পাওয়া গেছে যে আমার এই মরঙি মৌজাটো কাবি আলঙ সীমামূরিয়া কিন্তু কাবি আলঙ্গ দেখে পাওয়া গেছে যে পাহাড় সমূহ তহিলং করে তার মূল্যবান গছ সমূহ চোরাং ব্যবসায়ের লগত জড়িত গছ সমূহ তহিলং করে তাদের বাগান খোলা হয়েছে আর সেই হাতি সমূহ আহি আমার এই আজি এই মজাত উপদ্রব করেছে আর বিগত দিনের পর ধরে দেখি যে যে সময় মানুষের সংগতি চপার দিনত কিন্তু হাতির উপদ্রব মানুষ থাকবো হয়েছে মানুষ মৃত্যুবরণ করবলগা হয়েছে শ শ বিঘা খেতিভূমি ধ্বংস করেছে 
জগরিয়া মানুষ তার উপর যদি সমাজ এক শ্রেণীর মুধা ফুটা ব্যক্তি আছে বনাঞ্চল ধ্বংস করে ডর ডর চাহ বগিচা খুলেছে ডর ডর চাহ ফেক্টরি খুলেছে আর তার সেই তার মূলতে কিন্তু আজি সাধারণ গয়া সকলে তার ভুক্তভোগী হবল হয়েছে এটা কথা উত্তর দিব নিকি রাইজে যে নুমলীগড় সুধানাগার তো যত স্থাপন করা হয়েছিল এখন এখন বেড়া দি দিয়া হয়েছিল সেটা হাতির করিডর আছিল বিভিন্ন ধরনের আপত্তি করেছিল যে এই করিডর তো হাতির করিডর ইয়াত বেড়া দিব না সুধানাগারে কিন্তু এই সুধানাগার বেড়া দি দিয়ার ফলত আমি দেখিছিল কিদরে হাতিয়ে হাতিয়ে তো সদায় একটা রাস্তার যায় হাতিয়ে নিয়ম শৃঙ্খলা মানি চলা একটা জন্তু মানুষের দরে উশৃঙ্খল নয় হাতি নিজে সদায় অহা যাওয়া করে রাস্তাটোরে প্রতি বছরে অহা যাওয়া করবা যুগ যুগে যুগে ব্যবহার করব এটা সেই ঠাইত ওয়াল দিয়াত নুমলীগড় বাসী রাইজে আপত্তি করেছিল না বা সেই কামটা এটা বন্ধ হয়েছে না ওয়াল দিয়াত হয় মানে হয় কক এক্সটেনশন করা হল তাত যেহেতু যদি হাতির দণ্ডি থাকে সেই দণ্ডিত ওয়াল দি দিয়া হল এই ক্ষেত্রে রাইজর প্রতিবাদ হয়তো সেই সময় হয়েছিল কিন্তু এটা কি পর্যায়ত আছে সেই ওয়াল ভাঙি দিয়া হল হাতি অহা যাওয়া করা রাস্তা মুকলি করে দিয়া হল কি হল মুকলি করে দিয়া হল বলে কোয়াহে শুনছো কিন্তু এটা মুকলি আমি দেখা নাই ওয়াল এটা দিয়া আছে এটা মানে দুষ্ট চক্র কোচ জালিয়তিত পড়ি হয়তো সে কেনকে মেনটেন্স করে কি কি হলে কব নো গ্রীন হেরিয়ার যদি ডিপার্টমেন্ট আছে কেনক সার্টিফিকেট দিয়ে সেইটুক করলে আমি না জানো তার ভুক্তভোগী তো আমি আমি ভুগিছো আর ডিপার্টমেন্টে যেখানে আছিল সেইখানে সমূলি করা নাই আর ডিপার্টমেন্টর কথা হল হাতি বন্ধুক লো থাকলে নহব এটা স্কিম আছিল যে জঙ্গলবুর ব্যাম্বো প্লেনটেশনের আর কলগছ প্লেনটেশনের ক্ষেত্র যেখানে করবলগা হয়েছিল কলর মোহা কেটা রুলে হয়তো লাখত কোটি টাকা এই প্লেনের কারণে দিছিলে কিন্তু আমি দেখা নাই পোৱা হয়তো আপনাদের বা জনসাধারণে নাই দেখা গতি সেই হাতি আমার বাড়ির দশজোপা কলর মুহা উঘালি পড়লেও কাটি ছিঙি পেলার পিছন গজালি মুখ গজে কিন্তু এটা যদি প্লেনটেশন করেছে ডিপার্টমেন্টে ঠিকা লোসে ডিপার্টমেন্টে ঠিকাহে লোসে টকারহে ঠিকা লোসে কামর ঠিকা নললে আর এই যদি আমার গাঁলিয়া সর্বসাধারণে আমার এই প্রজন্মর এই এনজিও কিছু মানুষ দায়িত্ব দিয়ে আর তত্ত্বাবধান লয় রাইজক চকু ফুড়াবলে দিয়ে অরণ্যখনত যদিহে আমি এই প্লেনটেশনবর খাদ্যর যদি হাতি সুরক্ষিত খাদ্যর প্লেনটেশন আমি করব পড়ো আসনি করলে নহব হাতে কামে যদি আমাকে করবলে দিয়ে ডিপার্টমেন্টে নয় কারণ ডিপার্টমেন্টে আজি মানে জনাত আপনাদের জানে আজি দশ বিশ বছর পর আগে বহু কলপুলি রুলে বহু বেম্বো প্লেনটেশন করলে কিন্তু দেখবলে নাই কাগজে পত্র দেখবলে নাই পোয়া ঠিক আছে মানে আপনার পুনরা এ হচ্ছে একদম বাস্তব নিজের অভিজ্ঞতার পর কোয়া কথা একদম সাধারণজনের কথা কথা এই কথাখিন যদি আমি মানু বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করবেন হাতির বাবে কি লাগে এই সাধারণ মানুষে জানে সেইখিন কামের কারণে দুহাজার চনের পর বহু টাকা আছে কেবল টাকা হরলুকি হয়েছে আমার লগত বেনু বেনুদা অর্থাৎ জয়নাল আবেদিন উপস্থিত আছে জয়নাল আবেদিন শুনবলে পাইছে আপনি জয়নাল আবেদিন শুনবলে পাইছে হয় 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 জয়নাল আবেদিন এটা এই সাধারণ মানুষজনে কলে যে হাতির কারণে হাবিত খাওয়া বস্তু নাই খাবলে একু নাই এই কথাটুকে আমি পাতি আসো আর বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করবো না দুহাজার চনের পর আজি পর্যন্ত হাতির নামত কোটি কোটি টাকা আহিল বিভিন্ন এনজিওর সেয়া হরলুকি হল সরকারি পক্ষের হরলুকি হল হাতির বাবে একু নহল হাতির খাবলে একু নাই ওলাই আছে এই যে কোটি টাকা কোটি টাকা যে হরলুকি হয়েছে তার আমি পরিণাম আজি দেখি এই নিষ্পাপ এই জীবক এটা ভুগিবলগা হয়েছে হাবিত একু নাই কি হবো এইদরে হাতি থাকিব না দশ বছর পিছন মানে প্রথমতে যদি মানে মানে একদম প্রথমতে যদি কবলে যাও তেতিয়া এই যে নিষ্পাপ প্রাণীবর কারণে যা টাকা পয়সা হরলুকি হয়েছে এই প্রাণীবিল যদি মুখ থাকা হত এই গোটে হরলুকি করা মানুষবিল কামুড়ি খাই পেলালে হত তো কথা হল যে হাতির পর্যাপ্ত পরিমাণে ফান্ড আছে বহু রকম মানে প্রায় শুনে থাকো আর হাতির এই লাগে বিশেষজ্ঞ কমিটি এই বিশেষজ্ঞ কমিটি যখন গঠন করা হয় মূলতে জঙ্গলটুক দেখাই নাই যে জঙ্গলের কি অবস্থা আর হাতি কেতিয়া মানে মানুষের ওসর আহে এতিয়া আমি একদম নর্মেল হেটু আমি পরীক্ষা করেও চাব যে আমি ধানের সময় যদি আমি অল্প ধান জঙ্গলের ভিতর ছটিয়াই দিব বহু ওয়েটলেন্ড জঙ্গলের ভিতর আছে সেই ঠাইবিল যদি আমি ধান ছটিয়াই দিও ধানের সময় হাতিয়ে ধান তাত খাই লোক পে বিভিন্ন ঠাইত জঙ্গল কাটি আমি নষ্ট করল সেই ঠাইত যদি আমি ভাবো যে আমি কলগছ রোপণ করে দিও বা কলগছ লগাই দিও কলগছ খাইও হাতিয়ে পেট ভরাব পে তো এই কথাখিন নাভাবি এটা প্রজেক্ট থাকে যে আমি ইয়াত অল্প প্লেনটেশন করি তো সেই প্লেনটেশন করার কথা কথা এ যে প্লেনটেশন করব গছ ডর হব তার হাতিয়ে খাব আর আমার সমস্যা দূর হব তো এই তো এটা মানে ধেমালির হেরি মানে আজি বহু দিনের পর এই পরিলক্ষিত হয়েছে যে ধান ধানের সময় মানে দেখো মানুষ মানুষে হাতিবিল আক্রমণ করবলে উদ্ধত হয়ে যায়গে যে আমার খেতির ধান খাই আছে আমি কেন সহ্য করি সেইটো ঠিক যে জনসাধারণ সেইটো কারণে খং হয় 
কিন্তু মই ভাবো যে ইয়ার আগতে যদি আমি খেতির সময় এই ব্যবস্থা লো অসমত দুবার কই পথারত ধান হয় আমি দুবার কই যদি ধান তাত আমি ছটিয়াই দিও পারু তেতিয়া হলে হাতি এটা আরামছে তাহাতৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এটা পথাৰ লৈ যাব লাগিব আৰু কোনো প্ৰয়োজন নাই জেনেৰেল বেনি এটা বিৰতি লম বিৰতি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু আপোনাৰ সমুখত পোহৰ কিছু কম দেখিছো কিছু পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে মই ভাল পাম আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে যে হাতৰ কাৰণে ধান ছটিয়াই দিয়া বা কলগছ ৰুই দিয়া তাৰ কাৰণে আসলে একো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পঢ়ি আহিব নালাগে অলপ মনত যদি অন্তৰত যদি মৰম থাকে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে সকলোৱে কৰিব মই ভাবো যে কি অৰহতৰ ভিতৰত বনমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে বা কি অৰহতৰ ভিতৰত বন বিভাগৰ বিষয় হ'ব পাৰে সেয়া মই নাজানো কিন্তু মই এটা কথা জানো যদি বন বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰীৰ পৰা বিষয় লাগে কৰ্ম কৰ্মচাৰী লাগে সকলোৰ মনত এই জীৱ জন্তু কেটাৰ কাৰণে আৰু গছ গছনিৰ কাৰণে অকমান মৰম থাকিলে আমাৰ পৃথিৱীখন ধুনিয়া হৈ থাকে মই আশা কৰিম সেইখিনি আজিৰ পৰা অন্তত কিছু অলপ বৃদ্ধি হওক এই আমাৰ দায়িত্ব থকা এই সকলো লোকৰ আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কিছু সংযমী হওক হাতীক যদি আক্ৰমণ নকৰে হাতী যি স্থানত থাকে নিশব্দে গুচি যাব সেই স্থানৰ পৰা কিছু পৰিমাণে সংযমী হওক এই হাতী এই মানুহ এই চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুক লৈহে পৃথিৱীখন হৈছে খন্তেক লৈছে বিৰতি পুনৰ কথা পাতিম পুনৰ বাতি আছে অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে কেইবাজন সাংবাদিক আৰু লগতে প্ৰকৃতি সংৰক্ষক ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ পৰা জয়নাল আবেদিন ডিব্ৰু চৈখোৱাক যদি ব্যক্তিগতভাৱে একক প্ৰচেষ্টাৰে কোনোবাই যদি ৰক্ষা কৰি আহিছে চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাৰ কথা মই নকওঁ বহু দেখিছোঁ চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা তেনেহ'লে এই জয়নাল আবেদিনে নিজৰ জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি কৰি আহিছে জয়নাল আবেদিনক সেয়েহে আজি আমি অনুষ্ঠান লৈছোঁ আনহাতে এখন অৰণ্য সৃষ্টি কৰা এয়া সমদিত দত্ত আমাৰ লগত আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ মই ৰতনৰ কাষলৈ ৰতন এতিয়া আপুনি উপস্থিত আছে ৰংজুলিৰ ধনুভঙাত এতিয়া হাতীৰ দুৰৱস্থা আমি দেখিছোঁ মনত দুখ লাগে মানুহৰ ধান খেতি খায় সেইটোও আমাৰ দুখ লাগে কিন্তু দায়িত্ব আমাৰ বেছি আছে মানুহ হিচাপে কাৰণ হাবিৰ জীৱ জন্তু বিনা কাৰণত মানুহৰ মাজলৈ ওলাই নাহে সেই কথাটো আমি যদি নিজকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কওঁ জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ হাতীৰ সংঘাত বুলি আমি নিজকেই কওঁ তেনেহ'লে আমি বুজিব লাগিব প্ৰথমে এতিয়া ৰংজুলিবাসীয়ে বা ধেনুভঙাবাসীয়ে ধনুভঙাবাসীয়ে এই কথাটো কিদৰে মোকাবিলা কৰিব প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ এই ভাৰসাম্য কিদৰে ৰক্ষা কৰিব হয় নন্দন মই পোনে পোনে এই প্রশ্ন লৈ কো যে প্রকৃতি আর যার মানুষের যে সংঘাত বিশেষ হাতি আর মানুষের যদি সংঘাত এই হাতি আর সংঘাতের ফলত আপনাদেরও শঙ্কিত হয়েছে হাতিও শঙ্কিত হয়েছে বিশেষ করে হাতিও নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছে রাইজও নিরাপত্তাহীনতা ভুগিছে এই মুহূর্তে একটা সমাধান সূত্র বলে কলে আপনার কি বলে ভাবে স্থানীয় রাইজ হিসাবে কারণ আপনাদের পুনের উল্লেখ করেছে আগতেও উল্লেখ করেছে যে আপনাদের হাতিক বিয়াত শ্রদ্ধা করে পূজা করে হয় আসলতে আমি আমার খেতি পথার একদম ক্ষতি সাধন করে আছে তারপরেও আমি রাইজে কিন্তু হাতির উপর আমি কোনো ধরনের তে ধরনের বেয়া আমি হেরি নক আমি শ্রদ্ধায় করো আসলে আমার খেতি পথার যেমানখিনি সরকারে আমার খেতি পথারের উপর ক্ষতি হওয়ার উপর গুরুত্ব দিব লাগিছিল সরকারে কোনো ধরনের গুরুত্ব দিয়া নাই আমার গতি তথাপিও যিখিনি আমার আজি বনাঞ্চল ক্ষেত্রতে কব লাগবো বনাঞ্চল আসলতে বহুত ক্ষতি হয়েছে বনাঞ্চলেরপরাই আসলতে গাঁলা অবস্থা হয়েছে যিখিনি বনাঞ্চল বেদখল হয়েছে আসলতে সেইবিল যদি সরকারে গুরুত্ব সহকারে যদি বনাঞ্চলব যদি উচ্ছেদ করে যদি সেই ঠাইবিল হাতি থাকা ঠাইবিল যদি মুকলি করে দিয়ে নিশ্চয় আজি গাঁর পিনে আহি বা খেতি পথার বিনষ্ট অনিষ্ট করার কারণে হয়তো আগবাড়ি নাহব বলে আমি অনুভব করি আছে আন এজন জ্যেষ্ঠ নাগরিক আছে এই অঞ্চল আর উন্নয়ন সমিতির সভাপতি মানে জানি পাইছি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি আছে মানে জানি পাইছি যে রাইজ যথেষ্ট সংখ্যাত আছে কারণ প্রতি নিশায় রাইজে শুব নয় কিন্তু আপনাদের হাতিকো ইয়ার আতরাই পঠাইছে আর রাইজকও রক্ষা করে আছে কেন ধরনের আপনাদের এই সংগ্রাম চলাই আছে হয় আসলে আমার ইয়াত এই বছর মানুষের আর হাতের মাজের যে সংখ্যা বাড়িছে এই তো মীমাংসা করবেন সমাধান করবর কারণে আমি এটা কথাই চিন্তা করছ যে প্রতি হেরিত আমি যদি সোলার সিস্টেম করব প্রতি হাতের যে করিডর এই করিডরবিল আর এইবিল মানুষের ঘরে ঘরে যদি আমি সোলার সিস্টেম যদি আমি কারেন্ট দিয়ার একটা ব্যবস্থা করবো নিশ্চয় আমার মানুষখানি উপকৃত হব বলে মানে বিবেচনা করো হয় আর মানে দেখা বিচার এই সকল যুবক আর এই সকল যুবকে হাতিক যথেষ্ট মরম করে মানে নন্দন দেখা বিচার এই সকল যুবক আর সন্ধ্যারে পরে হাতি ইয়ারপরা আঁতরাই পথার কারণে চেষ্টা করে আর হাতির কোনো ক্ষতি নোহার কারণে সদায় ইয়াত অহরহ প্রচেষ্টা চলায় এনেদরে টর্চ লাইট লয় আর এই টর্চ লাইট লো আর হাতের জুই লয় দূরেরপরা ইঙ্গিত দিয়ে সদায় এনেদরে তোমালে ইয়াত হাতি খেদ নাকি সদায় খেদ আমি সদায় ওলা
কিন্তু আমি প্রকৃতি সংরক্ষণ করলে এই সমস্যাটা সমাধান হব আর যে চোরাং কাঠ ব্যাপারী চোরাং ব্যবসায় রোধ করব লাগিব সরকার সদয় হব লাগি প্রকৃতি রক্ষা করবলে প্রতিজন ব্যক্তির দায়িত্ব থাকিব এই ওসব আমি সকলে দায়িত্ব বলে গ্রহণ করব লাগিব মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর ধর্মগ্রাম বাসীর এই মানসিকতাটা গড়ি উঠিছে ইতিমধ্যে আমি আজি প্রমাণ পাইছো মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর বিদায় দিছো মানে দুইজন আলোচক কাশলে আহিম কিন্তু এবার আছো নুমলীগড় থাকা আমার সাংবাদিকর কাশলে কিন্তু মানে তার আগে যাব বিচার জয়নাল আবাদিনের কাশলে জয়নাল আবাদিন আপনার কাশলে আছো সমস্যাটা সমাধান করার যদি প্রথম পাঁচটা কাম বলে কোম কি করব লাগবে আমি সময় একবার শেষ নহলে দশ 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 বছর ভিতর হাতি আমার নাইকিয়া হব জীব জন্তু নাইকিয়া হয়ে যাব বান্দর আমি উপদ্রব দেখি হাবি বন আমি নাইকিয়া করল ঘরের বাড়িখন নাইকিয়া করল কেবল চাহ বাগিচা আমি করল চাহ বাগিচা করলে খাবলে একু না থাকে বান্দর উপদ্রব এটা পাকঘরলেকে সোমাল গতি আমি কেটে শিকিম কি কি করবো লাগবে হাতির উপদ্রবের কারণে প্রথম হল যদি হাতির খাদ্যখিন আমি জঙ্গলের ভিতরতে তৈয়ার করে দিব তাহলে হাতির উপদ্রব কমি আহিব তারপর কিছু করিডোর যাক হাতি অহা যাওয়া করার বাদ সেই বাতবিল যা ডিস্টার্ব হয়েছে রিসেন্ট মানে দেখি পাইছো দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরিত এডোখর ঠাইত রাস্তার কাখত হাতিয়ে আহি তার সেই কলা মাতিবিল লবণযুক্ত মাতিবিল আহরণ করে আর সিঁতে তাদের প্রায় গোট খাই থাকে রাস্তাটু কাটি দিয়ার কারণে কোনো ধরনের রিসার্চ নক হঠাৎ এদিন আমি গিয়ে দেখ তাত পাথরে পুত খুয়াই গোটে প্লাস্টার করে সেই দুঃখ ঠাই বন্ধ করে দিলে অলরেডি কি হল যে এই যে হাতিবিল সিঁতর যদি করিডোর অহা যাওয়া করার বাট আসলে খোয়ার বাট আসলে তাত এটা ব্যাঘাত জন্মাই দিয়ার পিছন সেই হাতিবোর এটা নামসাং মুখর ওসর গুছি গল যুক্ত রাস্তা নামসাঙলেক অহা যাওয়া করার মানুষেরও একটা ডিস্টার্ব আরম্ভ হল গতি এই যে করিডোরবিল আছে করিডোরবিল যদি সুরক্ষা দিব নয় বা সুরক্ষিত করবেন তাহলে হাতির এনে ধরনের অঘটন সদায় হয়ে থাকিব তারপর এই অঘটন হওয়ার পিছত আমি ফুলের মালা দিকে পূজা করিম আমি ধূপ ধুনা দেখাম এইবিল আমি করে গিয়ে থাকিম তো মানে ভাবো যে তার আগতে এই ধূপ ধুনা জ্বলার আগত মানে দেখি এই রেল বিভাগের গাফিলতির কারণে এবার টিংরাইত বহুত হাতি মরিল এবার দীপর বিলত হাতি মরিল তো রিসেন্ট এই কালি পরশি যা হাতিব মরিল তো এইবিল যুক্ত করিডোর আছে তা রেল বিভাগে একটা অর্ডার হেরি করবেন যে সেইবিল জায়গাত রেল পার হতে অল্প চাই চিটি পার করার একটা ব্যবস্থা করব লাগে গতি সেই রেল বিভাগে সেই বস্তুটো নক কারণেও হাতির বিয়াত ব্যাঘাত জন্মিছে দুবছর পূর্বে কিন্তু এবছর পূর্বে কিন্তু যে আমি রেল বিভাগের কথা পাতি রেল গতি মন্থর করা হব কলে কথা কেমেরার আগত বাজিল টিভিত সংবাদ মাধ্যমত ওলাল কাকতো ওলাল কিন্তু কামত কেউ নেদ এই কামটাই যদি নহয় আমি কিদরে এই বেদখল মুক্ত করি হাবি জঙ্গল কিদরে আমি হাবির মাজ আমি ধান খেতে করি কিদরে আমি হাবির মাজ আমি কলগজ রুম যদি রেলর যদি গতিবেগটুকে আমি যদি নিয়ন্ত্রণ করবো নো গছ আমি কেন রোপণ করি সে বহু ডর কাম প্রকৃতির সৃষ্টি করা কাম এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমি যদি প্রবীণা বাইদেউ দুঃখ দিও মানে সে খুব হেরি নহব বলে ভাবো কারণ যখন ইয়াতে মূলতে কামখিনি করব লাগি পি সি সি এফ এডিশনাল পি সি সি এফ ওয়াইল্ড লাইফ সি সি এফ আর এই মন্ত্রীর যখন মানুষ সদায় লাগি পড়ি থাকে এই মানুষখিনিয়ে বস্তুটুক ঠিকঠাক করে দিলেহে মন্ত্রী কামট করবেনকে যদি এই করে নিদিয়ে তাহলে কিন্তু মন্ত্রীর এই কাম সম্ভব নহয় তো এই গোটেইখিন যিখিনি অফিসিয়াল আছে এইখিনি মন্ত্রীর দ্বারা সম্ভব নহয় মন্ত্রী হয়তো ডাইরেক্টলি কবেন যে আপনাদের রেল তো অল্প স্লো স্লো কিন্তু যিনি অফিসিয়াল কার্যক্রম আছে এইখিনি কিন্তু পি সি সি এফ বা এডিশনাল পি সি সি এফ বা যিখিনি আর ওয়াইল্ড লাইফ উইং টু আছে এই ওয়াইল্ড লাইফ উইং টুয়ে কাম করবেন কাজিরঙালে যাওতে বা বিভিন্ন স্থানে যেটা যাও মানে প্রায় এখন ফলক দেখো মোট খুব হাঁহি উঠে এটা কাজিরঙা পালে আমি তাতে এখন সাইনবোর্ড দেখো প্রকৃতি ভাল পাওয়া হোক এখন সাইনবোর্ড দেখো যে এই হাতির করিডোর গাড়ির লাই লাই চলাব বন্ধ করে চলাব আমি যখন দেশের মানুষে আমি নিজে করিডোর বন্ধ করে ওয়াল আমি বেড়া নির্মাণ করো যি মানুষে আমি হাতির বাসস্থানের ঘর সাজো কোনোবা সাইনবোর্ডত প্রকৃতিক ভাল পাওয়া হওয়া বলে লিখলে মানুষ সর লোক ছিল ভাল পাব যে হয় প্রকৃতি ভাল পাব লাগে আমি হাতির করিডোর বন্ধ করিম আর আমি সাইনবোর্ডত লিখিম প্রকৃতি ভাল পাওয়া হোক এই হাঁহি উঠা কথা তো এটা মানে তাকে আপনার কলো যে দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি যুক্ত ঠাইত হাতি সদায় আহি লবণযুক্ত মাতিক আহরণ করে তাত কোনে পারমিশন দিলে চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেনের পারমিশন ললে না নাই সে আজি এই অনুষ্ঠানটাতে মানে একটা ইনকোয়ারি বিচার যে একটা ইনকোয়ারি হব লাগে যে তাত কি করে রাস্তার বোল্ডার বান্ধি সেই পকা লবণযুক্ত মাতিক আহরণ করা জায়গাটুক বন্ধ করে দিলে আর কি সেন্সত 
তার কারণে তেও কিবা এনকোয়ারি কৰিছিল যে হাতিখিনি ইয়াত কেলে থাকে এনকোয়ারি কৰিব দুই বছৰ পিছত প্ৰতিবেদন ওলাব এই দুই বছৰলে হাতি কাটা মৰি শেষ হ'ব জয়নাল আবেদিন ডাঙৰিয়া প্ৰতিবেদন আমাৰ বহুত আমি দেখিছো এই এটা নে অসমৰ ৰাজ্যক মই এটা মানে হদা এটা বস্তু আহ্বান কৰিব বিচাৰো যে এই তদন্ত তদন্ত প্ৰতিবেদন প্ৰজেক্ট এবিলাক বাদ দি ৰাইজ নিজে লাগিব লাগিব ৰাইজে নিজে ভাল পাব লাগিব বন্য প্ৰাণী ৰাইজে ভাল পালে হে বন্য প্ৰাণী সংৰক্ষণ হ'ব নহলে অলপ দিন পিছত হাতি পূজা কৰিবলৈ না থাকিব ঠিক মই আপোনাক আপোনাক মই খন্তে কৰো বাধা দিম মই এটা বিৰতি লম বিৰতি যোৱাৰ পূৰ্বে মই বিছনা ছাৰিলে বিহালি লৈ যাম জানল আপুনি লাইনত থাকিব কিন্তু আমি একেবাৰে শেষ সময়ত আহি উপস্থিত হৈছো আমি যদি প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে খুব দৰকৈ চিন্তা কৰি হাতে কামে না লাগো তেনে হলে কেৱল কিতাপত পঢ়িব লাগিব অসমত কি কি আছিল এটা বিৰতি লম বিৰতি যোৱাৰ পূৰ্বে বিহালিত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত হেমন্ত আমাক এটা দৃশ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল এটা হিহৰণকাৰী দৃশ্য ৰেলৰ আলিৰে আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্যটো ৰেলৰ আলিৰে কি দৰে হাতীৰ জাক এটা ইটোৰ পিছত সেটোক আগবাঢ়ি আহিছিল সেই সময়ত যদি এখন ৰেল গৈ থাকিলে হেতেন এই সমস্ত হাতীৰ জাকটোৰ মৃত্যুমুখত পৰিলে হেতেন পোৱালিও আছিল গৰ্ভৱতী হাতীও আছিল মতা হাতীও আছিল মখনা হাতীও আছিল এই মই হেমন্ত কাখলে যাব বিচাৰিছো হেমন্ত হয় নন্দন বিহালিটো প্ৰায় এটা মাহে প্ৰায় এশ ডেৰশ হাতীয়ে সন্তাসৰ সৃষ্টি কৰিছে মানুহৰ ঘৰ দৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰাৰ উপৰিও শস্য পথাৰ তহিলং কৰিছে মই ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আসলে জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে কি কয় যে হাতীয়ে যিটো সন্তাস চলাই আহিছে আপোনালোকৰ অঞ্চলটো তাৰ বলি হৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি বুলি আপোনালোকে ভাবে হাতীয়ে যিটো সন্তাস চলাইছে আসলে হাতী তাৰ কাৰণে দোষী নহয় আমি মানুহে এই সন্তাসটো আগতে চলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে হয়তো দেখিছে যে আমি হাতী এই অঞ্চললৈ জনাঞ্চললৈ ওলাই অহাৰ যিটো ঘটনা যিটো পৰম্পৰা আমাৰ বিহালী অঞ্চলত চলিছে সেইটো ঊনৈছশ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু দুহেজাৰ এক দুহেজাৰ চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ হাতী আহিছে অন্যান্য অঞ্চললৈ তাৰ আগতে কিন্তু পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ মানুহে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ ভূয়ে পোৱা নাছিলে আজি বিহালী অঞ্চলতে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে বিহালী অঞ্চলতে নেশ্যনেল বেম্বো মিছন নেশ্যনেল এফৰেষ্টেশ্যন এণ্ড ইক' ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম জে এফ এম চি ইত্যাদিত প্ৰায় দহ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী এটা সংঘটিত হৈ গৈছে কি ক'ব এই হাতীৰ সন্তাসৰ কাৰণ কি হাতীৰ সন্তাসৰ কাৰণ হৈছে যিসমূহ বনাঞ্চল আছে সেই বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ ফলতে আচলতে এই হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ আৱাসস্থলী নাইকিয়া হৈছে কাৰণ হাতীখিনি থাকিবলৈ যি আৱাসস্থলী থাকিব লাগে সেয়া মানুহে গৈ তাত কাটি কুটি তহিলং কৰি মানুহ বহিছে তাৰ কাঠ কাটিছে খৰি কাটিছে তেওঁলোকৰ আৱাসস্থলী ধ্বংস হৈছে সেই ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক জনাঞ্চলত খাদ্য সন্ধানত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰতি ৰাতি আৰু বনাঞ্চলত অবৈধভাৱে থকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বা অভয়াৰণ্যত থকা যিসকল বেদখলকাৰী আছে তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰিব লাগে কি ক'ব আপুনি আচল কথা হ'ল যে বিহালী বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণে এই এলেকাৰ ৰাইজে আজি জীয়াত ভুগিবলগীয়া হৈছে আজি পথাৰত ধান নাই জাক জাক হাতী আহি খাই দিছে মানুহে শান্তিয়ে থাকিব পৰা নাই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে বনাঞ্চল ধ্বংস মানে হাতীৰ সন্তাসৰ কাৰণ মানুহ মানুহ কি আহ্বান আপোনাৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ আমি ইয়াক হাতীৰ কাৰণে আমি মানুহেও কিছুমান খাদ্যৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে কি নৈ কাষৰীয়া যিবিলাক অঞ্চল আছে তাত আমি কলগছি কলগছ ৰোপণ কৰিব লাগে যে হাতীৰ খাদ্যৰ কাৰণে যিবিলাক জনাঞ্চল ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈছে সেইবিলাকতো হাতীয়ে খাব পৰাকৈ যি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হাতীখিনি আমাৰ জনাঞ্চললৈ ঘূৰি নাহিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে বুলি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে কৈছে কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে মানুহে আচলতে কৰা কুকৰ্ম ফল আজি মানুহে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে পুনৰ উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ সেই অংশলৈ মই এবাৰ সমীৰণৰ কাখলৈ গৈছো সমীৰণ উপস্থিত আছে নুমলীগৰৰ পৰা সমীৰণ আপোনাৰ কাখলৈ আহিছো শেষ বক্তব্য নুমলীগৰ বাখৰ হয় হয় মই হয় হাতী মানুহৰ সংঘাত যথেষ্ট আৰু আপোনালোক পটৰ ঘটনাৰ কি ক'ব সংঘাত যি এটা বৰ বিচাৰ্য বিষয়টো বৰ ঘপকে ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ হয় তে হাতী মানুহৰ সংঘাত ইয়াৰ মূলতে হৈছে খাদ্য তে খাদ্যৰ অভাৱৰ কাৰণে হাতী বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ আহিছে এইটোৰ মূল কাৰণ হৈছে এটাই যে যিবিলাক পাহাৰ পাহাৰবিলাক ভাঙি আচলতে এই চাহ খেতি কৰি এই কাৰণটোতে আচলতে খাদ্যবিলাক নাশ হৈছে আৰু এটা কথা মই ক'বই লাগিব তে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিচাৰোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাক অসমত দৰকাৰ যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ ন
পাকঘর তো এই ইন্ডাস্ট্রিট তো হেরি তৈয়ার করার কারণে এই হাতিবিল বাইরে যাবলে হয়েছে খাদ্যবিল নাইকিয়া হয়েছে তার যা করিডোর আছে এই করিডোরবিল আপনি ম্যাক্সিমাম দেখব এই সর সর কিছু জুপুরি ঘর বনায় বনায় তো মানে হেরি করেছে আর এটা মানে দেখি নুমলীগড় মানে ওয়ালে আছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয় হাতি মানুষের সংঘাতের মূল কথা হয়েছে মানে জনবিস্ফোরণ বলে মানে কব বিচার আর একটা কথা হল যে আমার সরকার আর যুক্ত বন বিভাগ আছে বন বিভাগের কিছু সুদূর প্রসারী একটা পরিকল্পনার প্রয়োজন আসে কিন্তু নুমলীগড়বাসীর রাইজরও হে একই কথা এবার মানে আসার সমাদ দত্ত কাকলে এটা আমি দেখো যে হাতির ডাক এটা আহে আর তারপর এটা হাতিয়ে মানুষ আক্রমণ করে তার কারণ তো হচ্ছে মানুষে হাতিক আক্রমণ করে বোমা নিক্ষেপ করে জুই নিক্ষেপ করে জাঠি মারে হাতি হাতির যুগ যাক সেদেলি বেদেলি করে দিয়ে আর আতঙ্ক হাতিটে আক্রমণ করে বা উপায় নাপায় এটা আক্রমণের একটা দৃশ্য আমি সদায় দেখো মানুষে আসল হাতিক যদি অত্যাচার নক হাতির যাক মানুষক আক্রমণ করব জানো সমদীপ দত্ত এই কাণ্ডটি কিয় হয়ে থাকে না একজাক্টলি চাওক আপনার প্রোগ্রাম তো মানুষে চাই আছে মানে সেই কথাই কই আসো যে হাতি খেদা কারবার তো বন্ধ করব লাগে এটা হাতি কোনো একটা অঞ্চল আহি পেলে ধান খাই আছে হয়তো বিশটা ত্রিশটা কি এশ মানুষ ধান খাই আছে সেই এশ মানুষ কম্পেনসেট করে দিলে হল তো মানুষে খেদা খেদিও নক বেলেগ মানুষের ক্ষতিও নহব হাতিরও ক্ষতি নহব মানুষেরও ক্ষতি নহব আপনার কথা একদম একমত আর একটা কথা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কথা মানে ভাবো আপনি চাব যে চা বাগান হাতিবর কি করেছে যেহেতু জঙ্গল নোহা হয়ে গেছে শেড নাই দিনত করে চা বাগানের ভিতর সময় সময় থাকে এটা চা বাগানের ভিতর সময় আছে হাতি চা গছ নখা না খায় চা গছ উভালিও পেলা নাই তো এই সময় প্লাকিং সময়ও নহয় চা পাত যে তোলার সময় এই নহয় কিন্তু চা বাগানের পর হাতি কেটা খেদা আরম্ভ করেছে তো যান চা বাগানের মালিক ম্যানেজার যি আছে প্রতি আবেদন হাতিখিনি যদি গে পেলে অল্প রেস্ট লোসে ডে টাইম টুত আমি করব না অল্প সময় হাতি থাকে থাকি দিব লাগে রাতে হতে ওলাই যাব সেই সেই আপিলও একটা রাখি আপনার এই চ্যানেলের মাজে আপনার এই হাতির প্রতি সহানুভূতিশীল এই প্রোগ্রাম মাজে এটা মোট শেষ প্রশ্ন দত্ত এনেক হলে দশ বিশ বছর আমার হাতি শেষ হয়ে যাবর এটাও হাতি না থাকি আমি নেদেখ আর হাতি আমার সন্তানে নেদেখ সত্য মানুষে বহু মানুষে ভাবে হাতি বাড়িছে হাতি মানে বহুত এনেকা মানুষ আর হাতির সংঘাত হয়ে আছে কিন্তু সাইন্টিফিক ডাটা সে এসিয়ান এলিফেন্টর পপুলেশন সাংঘাতিকভাবে কমিছে সে একটা এনডেঞ্জার স্পিসিজ হাতি নিশ্চিন্ন হয়ে যাব হাতি সাংঘাতিকভাবে হাতির অবস্থা বেয়া আর বেয়ার ফলে গে আছে এয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক তথ্য গতি আমি সকলে আমি কথাটা মনত রাখি লাগবে হাতি শেষ হয়ে যাবলে উপক্রম হয়েছে যেকটা হাতি আমি দেখি আসো সেইকটা হাতি আসল আমার চকুর আগত আছে এবার শেষ মানে অনুষ্ঠান শেষ করিম জয়নাল আবেদিনের জড়িয়ে জয়নাল আবেদিন আপনি ডিব্রু সৈখা অকলে সংরক্ষণ করে রাখিছে এই বলে কলেও ভুল কোয়া নয় এটা মানুষে প্রকৃতির প্রতি মরম কিদরে বৃদ্ধি করব লাগিব আর কিদরে বসাব লাগিব অসমের মানুষে যদি এই বন্যপ্রাণী বা এই বন জঙ্গলের প্রতি যদি শ্রদ্ধা না থাকে অল্পও তো হয়তো কোনোবা এটা দিন এইবিল সব নিহেক হয়ে যাব আমার 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 সরকারের ওপর আমি নির্ভর করে বহি থাকলে নহব নিজের দায়িত্ব আছে নয় জানো নিজের দায়িত্ব আছে যে নিজে প্রত্যেকটা মানুষে নিজের দায়িত্ব পালন করব আর মানে প্রত্যেকজন ব্যক্তিকে একটা আহ্বান জানাব বিচার যে যেটা ধান খেতির সময় হয় যে বন বিভাগের লগ লাগি হোক বা রাইজর লগ লাগি হোক যাতে হাবিত এবার ধান ছটিয়ে আমি ট্রাই করব পড়ো এটা আমি চেষ্টা এটা করব পড়ো যে হাতিক আমি ভিতর রখাব পড়ো নে নো হাতির খাদ্য আমি যদি ভিতর তৈয়ার করে দিব পড়ো তো হাতিবিল বাইরে আহ না তার একটা আমি প্রমাণস্বরূপে আমি এটা বছর কাম করে চাব পড়ো ঠিক রাইজে যদি বন বিভাগকো লগত লয় বন বিভাগকো অল্প ইমোশনাল এই ক্ষেত্রে করব লাগিব আর তেওলোকরও রাইজর যদি কমিউনিকেশন গ্যাপ এটা হয়ে আছে গ্যাপটো ফিল আপ করে যে এই হাতির যত যত সমস্যা হয়ে আছে আমি কিছু কিছু ঠাইতে হাতির সমস্যা আজি ডিব্রু সৈকত কিন্তু হাতির সমস্যা নাই ঠিক ডিব্রু সৈকার হাতি বাইরে ওলাই নাহে কারণ ভিতরতে খাওয়া বোয়া পাই যার কারণে হাতিবিল ভিতরতে থাকে এই কথাটা আমি শিখব লাগবে আবেদিন ডাঙরে সময় আজ শেষ হয়েছে দীঘলিয়া কেদিন আকো অনুষ্ঠান আমি নিশ্চয় এই কথা সময় আকো বিশ্লেষণ করি মানে বিদায় দিছো কিন্তু এই কথাটাই যে আমি শ্রদ্ধা থাকি লাগবে অরণ্যখনের প্রতি প্রকৃতির প্রতি মরম থাকি লাগবে আমি দেখো বনমন্ত্রীর ক্যামেরার আগত যথেষ্ট সহৃদয়তার কথা কয় মরমও আছে বলিয়ে ভাবো কিন্তু আজি বনমন্ত্রীম নাই কেম্বোডিয়াত আছে সরকারি কিছু কিছু কামত আমি আশা করি বনমন্ত্রী যে অনুষ্ঠানটা হয়তো দেখা নাই কিন্তু বনমন্ত্রী যেটাই অসমলে আহিব এই অনুষ্ঠানটোর কথা কেটার মর্মার্থকতা উপলব্ধি করক যেটা কথা কেমেরার আগত কয় বিষয়া যাতে সেই কথা কেটা যাতে আগবাই লো যায় সেই কথাটা নিশ্চিত করক 
তেতিয়াহলে আর অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে এই হাতী বাঘ গৰ সকলো জীৱ জন্তুক ভাল পাবলৈ শিকক গছ গছনি ভাল পাবলৈ শিকক অসমখনক আমি অসম কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিবলৈ প্ৰতিজন ব্যক্তি আছে চেষ্টা কৰি সক্ৰিয় হ'ব লাগিব মই আশা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ এই ইচ্ছা আছে কৰিব সকলোকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানটো আমাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ শুভৰাত্